kenapa kok pemberian pakannya malam hari ini? Soalnya kalau malam hari kan untuk metabolisme pencernaannya Ciantok ini kan lebih bagus, Pak. Jadi nanti kalau ngasihnya malam hari itu entoknya lebih gemuk-gemuk. Oh ya, kalau boleh tahu komposisi pakannya apa aja sekarang, Mas Yusuf? Kalau itu dari kedelai, kedelai yang udah tak giling itu udah tak rebus, terus tak giling, itu tak campur sama rebusan nasi aking, terus tak campur sama katul. Itu pakainya kedelai apakah nggak mahal itu? Kalau kedelai BS, saya belinya sekitar 3.500 sampai 4.000. Nah, itu nanti di saya itu direbus setelah tak rebus terus tak giling terus tak kasihkan pakan ke entok-entok ini. Oke, coba ulangi mas. Uh, untuk 150 ekor ini, yeah. komposisi apa namanya? Kedelainya berapa kilo? Terus kemudian katunya berapa kilo? Akhirnya berapa kilo? Kalau untuk 150 ekor ini tak kasih takaran katul itu 7 kilo itu kalau ngasih makan malam hari katul 7 kilo nasi aking itu, kilo itu satu porsi makan ya satu porsi makan untuk malam hari itu untuk malam hari 7 kilo katul terus nasi akingnya itu satu kilo terus kedelai BS nya itu 2 kilo itu untuk malam hari kalau kalau Oh itu pakainya keong, keongnya tak rebus terus tak giling. Keongnya berapa banyak? Keongnya itu cuma satu ceding itu, yang ceding satu, buat apa ya, satu baskom kecil lah ya. Ah, satu baskom kecil itu. Kalau misal keongnya itu nyarinya agak susah atau musim kemarau gitu, itu pakainya bisa diganti pakai senterat. Terus kalau pagi hari? Kalau pagi hari saya ngasihnya seperempatnya malam hari. Jadi kalau pagi hari agak sedikit ngasih makannya. Dari sisi produksi pakannya itu, mm -hmm. biaya pembuatan pakannya itu dengan menggunakan apa tambahan kedelai itu lebih mahal atau lebih murah atau sama saja, Mas? Itu menurut saya lebih lebih murah sih, Mas. Soalnya kan di apa? Untuk nutrisinya itu cukup mencukupi untuk si entoknya karena, karena setelah pakan mencukupi di kebutuhan gizinya terus kan untuk porsi makannya juga lebih sedikit nggak terlalu banyak banget mm -mm. Cuma sedikit ya mm -mm. sore ini 7 kilo pakan katul uh -uh. Uh, terus kedelainya berapa tadi Kedelainya itu 2 kilo. 2 kilo, mm -hmm. nasi akingnya 1 kilo. 1 kilo. Sedikit uh -uh. sekali itu untuk 150 hidupkan uh -uh. ya. Jadi tidak dicor ya pokoknya ya. Tidak, tidak dicor. Secukupnya. Ya, untuk harganya Mas, untuk harga telah apa namanya? Bekatul berapa sekarang, nasi aking berapa, ya kemudian kedelai berapa gitu. Uh -uh. Saya ngambil Her, apa ngambil katulnya itu dengan harga 2800 sampai 3000. Taruhlah 3000 biar enak ya, uh, ya. 3000. Terus untuk nasi akingnya itu 3500 ngambil di petani-petani itu. Untuk kedelai BS-nya itu kadang 3500, kadang 4000. Berarti satu kali porsi makan malam. Hmm. Tadi habisnya berapa Yuan? Tadi kan katolnya 3000 kali hmm, 7 kilo. Kali 7 kilo. 21.000. 21 nah, terus? terus ditambah itu kedelainya itu kan 2 kilo. Akingnya 2 kilo. Enggak, akingnya 1 kilo. Akingnya 1 kilo. Hmm. 3500. Berarti 24,5. 24 hmm. Terus ditambah kedelai. Kedelai. Kedelainya itu 2 kilo. Nah, itu dengan harga anggap saja 4000. 4000. Hmm, berarti 8000. 8000. Heeh. Uh -uh. 24 setengah tambah 8000. Uh -uh. Berapa itu? Berarti 32. 32. Heeh. Uh -uh. 32 500. 23500 sekali makan malam ya. Sekali makan malam. 
kalau untuk paginya itu cukup sedikit ya katulnya katulnya itu biasanya sekitar 3 kilo untuk pagi katulnya katulnya 3 kilo ya. 50% kurang ya uh, uh, oh, iya. terus untuk kedelainya itu satu kilo kurang malah ya biasanya satu kilo lah satu kilo untuk pagi setelah menggunakan pakan tadi mas formula pakan tadi ada kedelai BF itu mm -hmm. berpengaruh tidak terhadap produksi telur mas? itu apa kan di entok ini lebih gemuk-gemuk ya lebih gemuk jadi nggak terlalu kurus banget mm -hmm. dan produksi telurnya juga lebih bagus soalnya nutrisinya itu tercukupi Terus kalau mau misal produksi telurnya itu lebih banyak, lebih bagus itulah produksinya itu ditambah pakai keong. Soalnya kan cangkang keong itu mengandung kalsium sama dagingnya itu kan protein hewani. Itu lebih bagus. Kalau kedelai itu kan apa protein abatinya itu bagus. Jadi udah pakan komplit itu kalau kedelai, keong sama bekatul aja itu udah bagus. Tapi harus direbus dulu ya, anunya. Uh, uh, kalau keong, kalau ininya bukan kedelainya itu kalau misalkan langsung diberikan tanpa digiling, uh, gimana itu bisa enggak? Sebenar, mau makan enggak itu sih? Uh, uh, anu, sebenarnya anu, bisa sih, itu ya juga mau makan, tapi kan lebih menyatunya ke bekatul kan digiling lebih menyatu. Oh, okay. uh, uh. Jadi direbus biar lunak, uh, uh. digiling pakai penggilingan keong ya. Uh, uh, penggilingan itu namanya buat giling daging. Oh, penggiling uh, uh. daging ya. Uh, uh hancur lebur itu ya iya jadinya kayak tepung itu hmm. Aduh, mantap ini terlihat entoknya gede-gede ini ya super-super gemuk-gemuk untuk penjualan mas gimana saat ini mas penjualan anakan entoknya lancar gak ini kalau untuk penjualan anak entok itu juga misal misal mau bibit dari kandang saja itu pak hmm. itu harus mesen dulu untuk sekarang ini hmm. uh -uh. paling jauh dari mana? paling jauh pengiriman ke Manado Manado? Uh -uh. Menane? pakainya cargo itu pak pesawat terbang ya? Uh -uh. kirim indukan satu pasang itu mereka yang jauh-jauh itu tahu jenengan dari mana itu mas? Dari YouTube-nya jenengan Pak dari YouTube Bang itu ya. Alhamdulillah ikut membantu pemasaran para peternak ini teman-teman. Selain Manado mana aja? Lampung. Lampung terus Jambi. Tapi kalau daerah Lampung Jambi itu saya pakainya nitipnya ke bis. Ke bis ya. Mm -hmm. Hidup itu. Uh -uh. Itu kirim DOD pernah, kirim indukan juga pernah. Ya. Untuk produksi DOD-nya sekarang berapa ekor per bulan atau per minggu? Kalau per minggu biasanya naikin telur sekitar 250 sekarang. Per minggu 250, berarti uh, uh. satu bulan 1000 no? Ya, sekitar eh, 250 kali 4, 4 mm -mm. minggu toh? Mm -mm. Sekitar berapa ya? 800-an sekarang. 800. Mm -mm. Betul, betul, mantap, mantap. Tapi kalau sekarang ini saya naikinnya kalau dulu kan umur 5 hari. Mm -mm. Kalau sekarang naikinnya itu kalau udah agak gelap jadi di mesin tetas langsung menetas nanti biar motornya lebih cepat gitu. Oh maksudnya biar uh, setelah bertelur telurnya tidak langsung tidak diambil ya tapi uh, biar kan uh, dirami dulu oleh induknya paling tidak dua minggu atau tiga minggu itu. Biasanya sampai tiga minggu. Tiga minggu ya. <laughs> jadi satu minggu di mesin tetas langsung nanti ganti lagi gitu biar bisa muter terus. Kalau dulu kan seminggu ya, seminggu diambil. Uh, uh, lima hari sampai satu minggu itu tak ambil. Tapi kan kalau lima hari ambil, lima hari ambil terus kan nanti uh, uh, mesin mesin tetasnya itu nggak nutup. Nggak mencukupi ya. Uh, uh, soalnya kapasitasnya masih sedikit. Oh, ya, mantap, mantap. Berarti per bulan pembuangan DOD-nya ya lumayan banyak ya, delapan ratusan ya berarti. Ya? Uh, sekitar delapan tujuh ratus lima puluh sampai delapan ratus untuk untuk saat ini. Kalau permintaan yang paling banyak pernah tidak dari Apa Bekasi, ekor? dari oh. Bekasi itu awal dulu kan nyoba 100, oh. A, eh awal 200, hmm. yang kedua 100 terus minta 1000, 1000 DOD itu buat pembesaran tapi pak hmm. di sana buat pembesaran. 
turun layani enggak? Enggak, kalau seribu belum nyukup barangnya. Berat. Ada barangnya. Soalnya kan itu untuk satu bulan kan itu enggak langsung satu bulan seribu itu kan apa? Satu bulan lebih dari 500 itu enggak. Jadi bertahap. Jadi satu minggu itu netas paling sekitar 150 sampai 100. Nanti kan satu minggu lagi 150 gitu. Jadi enggak semuanya bareng usianya itu beda-beda. Kalau harga DOD-nya naik atau turun sekarang? Harga DOD-nya tetap 20 20 ribu per ekor. Ya? Per ekor. Nih, harga 20 ribu aja masih bisa jual ya. <laughs> per ekor 20 ribu. 20 ribu per ekor hmm. masih bisa jual. Karena ada yang bilang susah jual anakan antok mas. Uh, uh. Nah, itu gimana tipsnya mas? Itu apa? Harus kualitasin indukannya itu harus benar-benar di di apa? Benar-benar bagus hmm. supaya nanti kan di apa? konsumen di di itu apa di pembeli itu hasilnya juga bagus-bagus gitu Makasih jadi, ya mas mm -mm. Ya. jadi nanti kalau di pembeli bagus otomatis kan apa Dan memuaskan lah di pelanggan itu memuaskan gitu oke mas Yusuf terima kasih waktunya mm -hmm. ya iya pak sama-sama <laughs>